പ്രിയപ്പെട്ട പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വിക്റ്റേഴ്സ് ചാനലിൽ ഈ പാഠഭാഗത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ഞാനും അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ സംഖ്യാക്രമങ്ങൾ അഥവാ നമ്പർ പാറ്റേൺസ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ച ഒൻപതാം ക്ലാസ് അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് വിവിധങ്ങളായ സംഖ്യകൾ നാം പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു സംഖ്യകളെ ക്രമമായി എഴുതാനും നമുക്ക് അറിയാം നാം ആദ്യമായി ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതിയ സംഖ്യാവിഭാഗം അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അഥവാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ നാം ക്രമമായി എഴുതിയത് ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ അവയുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അഥവാ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു വിഭാഗം അത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അഥവാ ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്രമം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഇവ കൂടാതെ വിവിധങ്ങളായ സംഖ്യാക്രമങ്ങൾ നമുക്ക് എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതിലൊന്നായിരുന്നു അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അഥവാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ രണ്ട് തുടർന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ക്രമം ഇങ്ങനെ സംഖ്യകളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ചിത്രങ്ങളുടെ അളവുകളെയും നമുക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണമായി ചിത്രത്തിലെ സമചതുരങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക അഥവാ കൺസിഡർ ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ദി പിക്ചർ ഒന്നാമത്തെ സ്ക്വയർ ഒരു യൂണിറ്റ് വശമായ സമചതുരം തുടർന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് വശമായ സമചതുരം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വശമായ സമചതുരം നാല് യൂണിറ്റ് വശമായ സമചതുരം ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ചില സംഖ്യാക്രമങ്ങൾ നോക്കാം വശങ്ങളുടെ നീളം ക്രമമായി എഴുതുക അഥവാ റൈറ്റ് ദി സൈഡ് ലെങ്സ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ അല്ലേ അത് ക്രമമായി എഴുതിയാൽ പോരെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്രമം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചുറ്റളവ് ക്രമമായി എഴുതുക അഥവാ റൈറ്റ് ദി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ അപ്പോൾ ഈ സമചതുരങ്ങളുടെ എല്ലാം ചുറ്റളവുകൾ കണ്ട് നാം ക്രമമായി എഴുതുന്നു ഒന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണാൻ ഒരു വശത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതും നാലാമത്തേതും ഒക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റളവ് കാണാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നാല് അടുത്തത് ഈ രണ്ടിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് അതായത് എട്ട് മൂന്നിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് പന്ത്രണ്ട് നാലിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു ചുറ്റളവുകളുടെ ക്രമം ഇനി പരപ്പളവ് ക്രമമായി എഴുതുക അഥവാ റൈറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ എന്നാണെങ്കിലോ ഇവയുടെ എല്ലാം പരപ്പളവുകൾ കണ്ടെഴുതേണ്ടി വരും പരപ്പളവ് കാണാൻ ഒരു വശത്തിൻ്റെ വർഗം കണ്ടാൽ മതി കാരണം ഇവയെല്ലാം സമചതുരങ്ങളാണ് ഒന്നിൻ്റെ വർഗം ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ വർഗം രണ്ട് സ്ക്വയർ നാലാണ് മൂന്നിൻ്റെ വർഗം മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒൻപത് പിന്നെ പതിനാറ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സമചതുരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യാക്രമങ്ങൾ സാധ്യമായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചിത്രം പരിഗണിക്കാം ഒരു മീറ്റർ വശമായ ഒരു സമചതുരം അടുത്ത ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ മദ്യബിന്ദുക്കൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു സമചതുരം ഇതിനകത്ത് വരക്കുന്നു മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്ററാണ് വശം ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ മദ്യബിന്ദുക്കൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചൊരു സമചതുരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സമചതുരം മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആവർത്തനം അതായത് ഈ സമചിത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ മദ്യബിന്ദുക്കൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച്
ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വിവരം ഈ പ്രക്രിയ തുടരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു സംഖ്യാക്രമം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവുകൾ കാണുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത സമചുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് സ്ക്വയർ കാണാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഒരു മീറ്ററാണ് വശം ഒന്നിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ എന്നത് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ അഥവാ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത സമചുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഷെയ്ഡ് സ്ക്വയർ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അത് കാണാനുള്ള രീതികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഈ വലിയ സമചതുരത്തെ തുല്യമായ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വലിയ സമചതുരം നാല് ചെറിയ സമചതുരങ്ങളായി അതിൽ ചെറിയ സമചതുരത്തിൽ ഒരു വികരണം വരയ്ക്കുന്നതോടെ അത് തുല്യങ്ങളായ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായി മാറി അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ വലിയ സമചതുരം എന്നത് ഈ നാല് നീല ത്രികോണങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭാഗവും ചേർന്നതാണ് ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും പരപ്പളവുകൾ തുല്യം രണ്ടും കൂടിയാൽ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ എങ്കിൽ ഈ നടുവിലത്തെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയായ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ചതുരശ്ര മീറ്റർ അഥവാ വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയറല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത സമയത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ ഓഫ് ദ തേർഡ് ഷെയ്ഡ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ ഇവിടെ വരിക അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തുടർന്നാൽ ഈ പരപ്പളവുകളുടെ ഒരു ക്രമം എഴുതിക്കൂടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പരപ്പളവുകളുടെ സംഖ്യാക്രമം അഥവാ നമ്പർ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് ഏരിയാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതി അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഇവിടെയോ ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു ആ സംഖ്യാക്രമം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുറേ സംഖ്യകൾ ക്രമമായി എഴുതി വെറുതെ എഴുതിയതല്ല എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എഴുതിയത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇരട്ട പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിത്രം തന്നു വശങ്ങളുടെ അളവ് തന്നു ചുറ്റളവ് ക്രമമായി എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് എന്നിങ്ങനെ ക്രമമായി സംഖ്യകൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്രമത്തിന് ഒരു പേര് പറയും ആ ക്രമത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സംഖ്യാശ്രേണി എന്താണ് സംഖ്യാശ്രേണി നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ഏതെങ്കിലും നിയമമനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് എന്നിങ്ങനെ ക്രമമായി എഴുതുന്ന ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകളെ സംഖ്യാശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നു അഥവാ എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് റിട്ടൺ ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾ ഈസ് കോൾഡ് എ നമ്പർ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിയമവും ഒരു ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇങ്ങനെ സംഖ്യകൾ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതുന്നു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ ഒരു സംഖ്യാശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം സമഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം സമഷഡ്ഭുജം എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ നിന്നും ചുവടെ പറയുന്ന സംഖ്യാശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കുക മേക്ക് ദി ഫോളോയിങ് നമ്പർ സീക്വൻസസ് ഫ്രം ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഓഫ് റെഗുലർ പോളിഗൺസ് നമുക്ക് ആ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പൂർണ്ണമായും ഞാൻ പറയും രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ കുറച്ച് പറയും അടുത്തതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്തു നോക്കേണ്ടതാണ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് വരുന്ന നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലുള്ള ഓരോ പോളിഗൺ അഥവാ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം വരിക മൂന്ന് പിന്നെ നാല് പിന്നെ അഞ്ച് ആറ് 
ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ശ്രേണി അടുത്ത ചോദ്യം അകക്കോണുകളുടെ തുക അഥവാ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എത്ര എന്നതാണ് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുക കാണാൻ നാം നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സമചിത്രത്തിൻ്റെ നാല് കോണുകളും കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡഗണിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ സമ്മാണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടും ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് പോകാൻ എന്തായിരുന്നു വഴി ഓർത്തു നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തതും അതായത് ഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെതും നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പുറങ്കോണുകളുടെ തുകയാണ് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ പുറങ്കോണുകളുടെ തുക വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെങ്കിലും ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ പുറങ്കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ പുറങ്കോണുകളുടെ തുക നമുക്ക് ഒന്നാമത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് നാലാമത്തേത് ഇങ്ങനെ ക്രമമായി എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് അഥവാ വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓരോ ചിത്രത്തിലുമുള്ള ഒരു അകക്കോൺ വീതം നാം എഴുതുന്നു ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് സമബഹുഭുജമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺ എത്രയുണ്ടാകും നൂറ്റി എൺപതിന് തുല്യമായ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ പോരെ അതിലൊന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഇവിടെ നാല് കോണുകളും കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എങ്കിൽ ഒരു കോൺ നാല് കോണുകളും തുല്യമാണ് അത് എഴുതാം അടുത്തതും എഴുതാം അടുത്തതും എഴുതാം ഇനി അഞ്ചാമത്തത് ഒരു പുറങ്കോണിൻ്റെ അളവ് അഥവാ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഒരു അകക്കോൺ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അകക്കോണും പുറംകോണും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അകക്കോണിൻ്റെ അളവിനെ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ പുറംകോൺ കിട്ടും ഈ അകക്കോണിൻ്റെ അളവിനെ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ രണ്ടാമത്തേത് കിട്ടും ഈ അകക്കോണിനെ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും കുറച്ചാൽ മൂന്നാമത്തേത് കിട്ടും ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുറങ്കോണിൻ്റെ അളവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സംഖ്യാശ്രേണികൾ സാധ്യമാണ് ഇതോടെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം